Tamaşadan merhabalar. Yine Naçalar Albay Reis e, Maverick MRC 712 modeli e, yarı otomatik şarjörlü av tüfeği. E, bu tüfeğimiz 3 kilo 750 gram ağırlığında. Yine e, 3 aşamalı teleskop bir dipçiye sahip. Yandan ayarlı e, yanaklık ayarlı bir yanaklığa sahip. Şu şekilde. Plastik tip çikleti. Şuradaki düğmeden aşağı yukarı ayarlamalı. 3 aşamalı dipçik. Tüfeğimizin 2 ve e, düzeltiyor 5 ve 10 olmak üzere 2 adet şarjörü var. E, diğer normal bu tarz tüfeklerle birebir aynı özelliklere sahip. Yine namlı üzerinden as pistonuyla çalışan diğer gazlardan farklı. Bunda direkt namlının aldığı piston yine namlının üzerinde hareket ederek gelip girip doldurmayı sağlıyor. Yine bunda da 25 santimlik üzerinde bir pikatini ray var. 22 bin metre genişliğinde red dot işte gece görüş o Türkiye'de yasak zaten takamıyoruz. Artı dürbün takmak için üzerine konulmuş bir sistem. Yine aynı şekilde e, 4 adet önde, sağ yanda, sol yanda, üstte ve altta olmak üzere 5'er santimlik, e, 3 adet 6'er santimlik pikatini raya sahip. Bu da e, lazer noktalayıcı, e, işte el feneri veya daha değişik aparatlar takmak için nişangahı sağ tarafa alarak e, normal arp, direkt arpacıktan ateş etmek için şu şekilde 45 derece yan veya da soldan atanmak için yan 45 derece açılarla ateş edebilmek üzere konulmuş arpacık pikatini rayları. E, namlusu bu tüfeğimizin 51 santim. Namlu boyu. Yine öndeki şu e, parçayı sökerek şöyle. Diğerleri tabakadan geldiğinde çok şey oluyor. Bunu bir kere söktük. E, rahat çıkıyor. Şu şekilde. Yine 1-3-5 olmak üzere 3 adet şoka sahip. Şu şekilde. Namlu ucundan. Sonra bunu şekil çıkarıyoruz. Şu şekilde. Şöyle de sökmüş olalım. Hem de gösterelim. Evet. Şöyle normal gazlı sistem mekanizması. Şunu da göstereyim şöyle. Şöyle göründüğü üzere normal gazlı sistem mekanizması. Şarjörleri daha önce kontrol edecek taktığımız için şarjörlerimiz boş. Şöyle de gösterebiliriz. Bu beşli şarjör bir de bunun olması var. Tüfeğimizin görselliği bu şekilde. Diğer bu tarz tüfeklerin hepsi yine aynı. Şu da şunu da söktüğümüz zaman şu gaz pistonu çıkıyor. Ee, yandan ve şu alttaki parçaları söktüğümüz zaman bu parçayı da söktüğümüzde namlı boğaz kilidi. Namlı boğaz kilidini söktüğümüzde de diğer taraflara sökülüyor. O yüzden şimdi çok da teri sökmeye gerek yok. Takarken de bu parça şu ucundaki parça çok önemli. O parça bizim araç tuşum, tutucumuz şu şekilde. Onu yerinden çıkarmadan taktığımız zaman şu şekilde yerine oturuyor. Namlumuz 4140 tam dolu çelikten e, delme bir namluya sahip. 4140 delme çelik namlu. 7075 alüminyum gövde. 7075 alüminyum el konda. Zaten şu çıtlama sesi geldi mi hiç bitiyor. Şöyle yine U ve V gezi olmak üzere 2 adet 2 adet delikliymiş bunda. 2 adet şöyle ince delik uzak atmak için şu geniş delikten yakındaki hedefler atmak için sağa sola ayarlanabilir bir geze sahip. Yine arpacıkta aşağı yukarı ayarlanabilir bir arpacıya sahip şöyle. Bu arpacığımızın önündeki şu mandalı çevirdiğimiz zaman aşağı yukarı arpacık inip çıkıyor. Eğer atışlarımız yukarıdaysa e, bunu yukarı kaldırıyoruz. Eğer atışlarımız aşağıdaysa aşağı indiriyoruz ki e, arpacık aşağı düştüğünde namlı yukarı kalkar. Arpacık yukarı çıktığında da namlı aşağı düşer. Ters orantılıdır e, sistem olarak. Yine e, tek taraftan bir emniyet bandı tercih edilmiş. MK12 modelinde çift. E, yine e, Typhoon e, F12'de de aynı. Tek taraf, tek taraf. Bunda da tek taraf. Tek deriye MK12'de hem solu hem sağda kullanış e, amacıyla yapılmış bir şu şekilde açık, şu şekilde kapalı, yukarıdayken kapalı. E, tüfeğimizin özellikleri bunlar. Mekanizması geri gelmez emniyetteyken. Emniyet açtığımız zaman mekanizması geri gelir ve horoz ayağa kalkar. Bunda da yine diğer bazı tüfeklerdeki gibi horoz düşürürken şu tekniği kullanabiliriz. 
E, Tüfeğimizin özellikleri bunlar. 7075 alüminyum gövde, 4140 delme çelik namlu, teleskopik aşağı yukarı ileri geri ayarlandı diklik, 5 ve 10 artı bir şarjör, e, atım yatağı 76 mm yani e, 3 inç, şu düğme de mekanizmamız geride kaldığında düşürmek için. Şu şekilde şu düğmeye bastığınız zaman mekanizmamız düşer. Tüfeğimizin özellikleri bunlar. E, Asfı kayışı aparatları yine kutusunun içerisinde var. Amasya'dan saygılar sevgiler. E, Sormaktığınız konu veya da bir yorum olursa videolarımızın altına yerine yaparak ulaşabilirsiniz.